Hi everyone, welcome back to my channel. In the channel, I have uploaded a wedding series of videos. So, that's the series of one of the parts in the video. In the video, I will cover what I am going to do. If you are going to do some tips and tricks, I will cover what I am going to do in the video. I mean, I will tell you. So, if you are going to do some friends or friends, please see this video. So, that you can use some useful tips in this video. If you are going to do some tips in this video, you can use some tips in this video. Healthy <laughs> Step number one. If you are working woman, please at least one fifteen days to monadi lande in the work lande or break it to konga. Ena ninge pakade isi moment variko office poy thela mande thi ninge ninge umba tired ar pinya. So that ungul ke and the wedding the big day ani ki ninge organize pane ninge things jadi me proper organize pane irka mudiya the so and the day ani ki umba tension ar ko. Ila na ninge work for a time lande ninge in the work lala varya ki dia the kudda assign panna so ani ki the organize pane ninge the organize pane ninge ante. If you want to organize it, you can organize it, but you can match your taste to your taste. For example, if you want to buy a set or jewelry, you can also select all of your colors. So that on a big day, you can be full of your taste. Step number two. If you want to wear a big day, you can wear a big day. If you want to wear a big day, you can wear a big day. इंदर ट्रैफिक पॉल्यूशन इधर लात लेने में और 15 डेज के मुनादे लेने निगेट ताले निगेट ना उंगलों का स्किन रोम्बा हेल्दी आ रखो प्लस उंगलों का स्किन केयर एंड मतलब इल्ला इनर हेल्थ इल्ला विषय तो भी निगेट लाल कंसेंट्रेट पना मरियो सेकेंड टिप प्रॉपर आना डाइट फॉलो पंडर द निगेट पकालेन आगे प्रॉपर आना फूड लाइक जंक फूड्स अवॉइड पन रहते हैं हेल्दी आने स्प्राउट्स फ्रूट्स इधर लामे नरीय सेत कर रहते हैं सापाट लाइक कीरे वगैरह कर सेत कर रहते हैं इन नमाद्री आना हेल्दी आना डाइट फॉलो पन रहते हैं रोमरोमन अलग तो थर्ड टिप एक्चुअली कल्याण आगे पोरों मटोना इन द टिप � for a wedding time, at least 3 months before you start exercise and yoga so that your metabolism is clean and you have a major problem so you have to follow a proper diet so you have to do yoga and you have to be very flexible so you have to spend a lot of time at reception and wedding so you have to spend a lot of time at reception so you have to be tired at reception so you have to be tired at reception so you have to be tired so in that time, you will be very helpful to maintain your body and metabolism in that time. And third tip is facial. Facial is very important. If you want to do any problem with facial, you will have to do a whitening facial. If you want to do a face, you will have to do a whitening facial. So that you will have to do a facial with whitening facial. If you want to do a facial with whitening facial, for example, if you have a skin pimple problem, you can treat the pimple treatment and you can do facial treatment. If you have a pimple, you can do facial with pimple, and you can do facial with pimple. So, for example, if you have a pimple, you can do acne, you can do facial with dark spots, and you can do facial with dark spots. So, if you have a pimple, you can do facial with dark spots, and you can do facial with dark spots. नमक के इन्हें इश्यू हो रखो आंधे इश्यू एड्रेस पन्नी टा आधे कपर मां फेशियल पन्नी ना आधे इन्हों उंगल को रा एडेड एडवांटेज आ रखो आधे हमारी फेशियल निगे पन्नी इन्हें ना गोल्डन ना व्हाइट निगे ना हमारी जनरल आ पन्ना मा उंगल स्किन ने के इन्हें टाइप ऑफ फेशियल दे बड़े पस एग्जांपल उंगल के स्किन रोम बा डाला निशना अंदर डालना सब ओकरा मात्री ऐने फेशियल रखो आधा पन्ने गए इल्ला उंगल स्किन जस्ट ब्राइटनेस पुरता पोदो मत बड़े इन्हें डस स्किन क्लीन आ एंड हेल्दी आधा आ रखना ब्राइटनिंग्स ब्राइटनिंग फेशियल कोंगा सो नमारी उंगल के उंगलों डस स्किन टाइप के इन्हें फेशियल दे वो पड़ो मा अंदर फेशियल मोटो पन्ने नेक्स्ट स्टेप निंगा 15 डेज मुनाडी ना ब्रेक ए 
நம்ம இப்ப இருக்கிற அவசரமான வாழ்க்கையில நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்றதே கிடையாது ஸோ நீங்க கல்யாணம் ஆகி போனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு புது லைஃப் இருக்கு ஸோ புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வர போறாங்க ஸோ இங்க இருக்கிறவங்களை அதாவது உங்களோட பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ரொம்பவே மிஸ் பண்ண போறீங்க ஸோ இந்த பிப்டீன் டேஸ் பிரேக் எடுத்து நீங்க யாரெல்லாம் மிஸ் பண்றீங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போங்க இல்ல அவங்கள உங்க வீட்டுக்கு கூப்பிடுங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க அவங்க கிட்ட சந்தோஷமா இருங்க ஸ்பெஷலி உங்களோட அம்மா அப்பா கூட ரொம்பவே க்ளோஸா இருங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அவங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் வீடு மாதிரி தான் ஆயிடும் என்னதான் வந்து கல்யாணம் ஆடு போனதுக்கு அப்புறமும் நான் க்ளோஸா இருப்பேன்னு சொன்னாலுமே சரி நம்மளோட ஒர்க் லைஃப்ல நம்ம ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நமக்கு திரும்ப அம்மா வீட்டுக்கு போறதுக்கே நமக்கு லீவோ இல்ல ஏதாவது கிடைச்சாதான் நம்ம அம்மா வீட்டுக்கு போய் பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா போன்ல தான் பேச முடியும் ஸோ மேக்சிமம் எவ்வளவு டைம் முடியுமோ அவ்வளவு டைம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வேக்சின் வேக்சின் வந்து கண்டிப்பா வேக்சின் பண்ணிதான் ஆகணும் ஏன்னா வந்து லைக் உங்களோட ஃபேஸ் நீங்க ஃபேஷியல் பண்றீங்கனாலும் சரி அந்த ஹேர் க்ரோத் இருந்ததுன்னா உங்களோட ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா தெரியாது ஸோ வேக்சின் பண்ணி உங்களோட ஹேர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஃபேஸ் வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் க்ரோ எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் வேக்சின் வந்து வெறும் ஃபேஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது பாடிக்கும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நடக்க போற ஒரு நாள் ஈவெண்ட் இனிமே இது திரும்ப நடக்க போறது கிடையாது ஸோ அந்த அன்னைக்கு நம்மளால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எவ்வளோ நம்மள வந்து ப்ரெசென்டபிளாவோ நீட்டா அழகா காட்ட முடியுமோ ஏன்னா அன்னைக்கு நீங்க தான் ஹீரோயினா இருக்க போறீங்க ஸோ நீங்க தான் ஹீரோவா இருக்க போறீங்க ஸோ உங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட அந்த பிக் டேல உங்களால எவ்வளோ அழகா காட்ட முடியுமோ அவ்வளோ அழகா உங்களோட பாடியை காட்டுறதுக்காகவும் சரி ஃபேஸ் காட்டுறதுக்காகவும் சரி வேக்சின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் போட்டோகிராஃபில எல்லாம் வந்து போட்டோஸ் எடுக்கும் போது உங்களோட ஸ்கின் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஈவன் டோனா இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் இப்ப நீங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு புதுசா ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருது அதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது வருதுன்னா அது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடில இருந்தே அட்ரஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நீங்க அதை அப்படியே சரி அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு நீங்க அந்த பிக் டே கிட்ட வர வர கிட்ட வரும்போது நீங்க ஏதாவது உங்களோட ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக புதுசா ப்ராடக்டோ இல்ல புதுசா ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ நீங்க பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு அது ஒத்துக்கலன்னா கண்டிப்பா அது ஏதாவது ஒரு மார்க்ஸ் உங்க ஸ்கின்ல கண்டிப்பா விட்டுட்டு தான் போகும் சோ அது ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கும் தயவு செஞ்சு ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடில இருந்து எந்த ஒரு புது ட்ரீட்மெண்ட்டோ சரி புதுசா ப்ராடக்டோ ட்ரை பண்றத கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஏதா இருந்தாலும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடில இருந்தே அட்ரஸ் பண்ணிடுங்க இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் டயட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு அன்னைக்கு புதுசா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது சோ தட் உங்களோட லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் உங்களோட வெட்டிங் அண்ட் போஸ்ட் வெட்டிங் அப்புறமும் சூசிங் த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நீங்க உங்க ஸ்கின்னுக்கு என்ன மாதிரி மேக்கப் போட்டா நல்லா இருக்கும் அதை எந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் போடுறாங்க அதெல்லாம் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா மேக்கப் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடியே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மேக்கப் டெஸ்ட் போங்க ஹேர் டெஸ்ட் போங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெட் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்றீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபேஸ்க்கு அந்த ரெட் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் ஐ மீன் மேட்ச் ஆகாது ஸோ உங்களோட ட்ரெஸ் மேட்ச் பண்ணணுன்றதுக்காக மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சிலர்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களோட ஃபேஸ்க்கு என்ன சூட் ஆகுமோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல ஒரு சிலர் பிளண்டா என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காகவே ரெட் லிப்ஸ்டிக் ரெட் ஐ ஷேடோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டாங்கன்னா அது உங்களோட ஸ்கின்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு அழகா இருக்காது ஸோ முன்னாடியே நீங்க என்னென்னலாம் போட போறீங்க என்னென்ன கலர்ஸ் உங்களை எதுவும் யூஸ் பண்ண போறீங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இச்சஸ் ஏதாவது வருதா இது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மேக்கப் டெஸ்ட் வச்சுக்கோங்க முன்னாடி கண்டிப்பா இதுக்கு அடிஷனல் காஸ்ட் வாங்குவாங்க தான் பட் ஆனா அது ரொம்ப பெருசா இருக்க போறதுல பட் ஆனா நீங்க இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த பிக் டே அன்னைக்கு ஏதாவது சொதப்பிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் செலவு பண்ணி ஒரு சின்ன மேக்கப் டெஸ்ட் போறது தப்பே இல்லை நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரெஸ் நானும் மாடர்ன
ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ் வந்து உங்களோட பேக்ரவுண்டுக்கும் உங்களோட ரூம்க்கும் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் ஒரு கலரில் அவர் ஒரு கலரில் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாமல் இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபரை சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ தட் உங்களை அன்னைக்கு இது ரொம்ப அழகாக காட்டுற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை சூஸ் பண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எடுத்த ஆல்பம்ஸ்லாம் பாருங்க ஃபேஸ்புக்கில் அவங்கள பற்றி போய் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நல்லா இருக்கா இல்லைன்றது ஸோ தட் அன்னைக்கு அன்னைக்கு போய் எதுவுமே சொதப்பாமல் இருக்கும் நீங்கள் முன்னாடி இதெல்லாம் பார்த்து செக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட பிளாக்ஸ் இருந்தால் அதில் போய் பாருங்கள் அவங்க எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினலாக அவங்க எடுத்தது தானான்னு சொல்லிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களை எந்த மாதிரி காமிச்சா அழகாக இருக்கும்ன்றத முன்னாடி நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லிவிடுங்க ஸோ தட் உங்களை வந்து அவங்க அதே மாதிரி கேப்சர் பண்ணாங்க ஒரு சிலர்லாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேண்டிட் பிக்சரில் ரொம்ப அழகாக இருக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் ஒரு போஸ் கொடுக்க சொல்லி அவங்கள எடுத்து சொன்னால் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க லைக் போஸ் கொடுக்க சொன்னால் அவங்களுக்கு உண்மையாக போஸ் கொடுக்க வராது பட் ஆனால் கேண்டிடாக லைக் காமனாக அவங்கள பற்றி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி என்ன போஸில் எடுத்தால் நீங்கள் அழகாக இருப்பீங்கன்றது ஃபோட்டோகிராஃபியில் முன்னாடியே சொல்லிவிடுங்க வெட்டிங் டேக்கு முன்னாடி நைட் ட்ரெஸ்லாம் நமக்கு சரியாகவே தூக்கம் வராது பட் ஆனால் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அந்த பிக் டே அன்னைக்கு ஏன்னா அந்த பிக் டே அன்னைக்கு நீங்கள் ரொம்ப வந்து கண்ணில் தூங்காமலாம் இருந்தீங்கன்னா பிளாக் மார்க்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ நல்லா தூங்குங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க அப்போ தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் டே அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து உங்களோட ஃபேஸ் கண்டிப்பாக அந்த க்ளோவை எடுத்துகிட்டு வரும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் ஃபேஸ் கண்டிப்பாக க்ளோவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஷியல் இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருந்தாலும் பெடிக்யூர் மேனிக்யூர் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக பெடிக்யூர் மேனிக்யூரும் பண்ணணும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை உங்கள் வீட்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வச்சு உங்களோட நெயில்ஸ் அழகாக பஃபர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணி அழகான ஒரு நெயில் பாலிஷ் போட்டு நீட்டாக ப்ரெசென்டபுளாக வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அன்னைக்கு ரிசப்ஷன் அன்னைக்கு நீங்கள் நிறைய பேரை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஷேக்கன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அன்னைக்கு உங்களோட கை அழகாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தான் அது ஒரு ஆட் ஆன் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோ அண்ட் த பிக் டே அன்னைக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியில் நிற்கும்போது அப்படி ரொம்ப மூஞ்சி ஒரு மாதிரி உருண்டு வச்சுட்டு இல்லை ஒரு மாதிரி பயந்த மாதிரி அப்படிலாம் இருக்காதுங்க நல்லா அழகாக ஸ்மைலோடு உங்கள் ஃபேஸை காட்டுங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்மைல் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களோட மேக்கப் ஹென்ஹான்ஸ் ஆகும் உங்களோட இன்னும் க்ளோ ஹென்ஹான்ஸ் ஆகும் இது ரெண்டுமே ஹென்ஹான்ஸ் ஆகும்போது உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபியோ சரி உங்களை பார்க்குறவங்களுக்கும் சரி நீங்கள் ரொம்ப அழகாக க்ளோயாக தெரிவிங்க ஸோ இதுதான் ஃபோட்டோகிராஃபியில் முக்கியமான விஷயம் கீப் ஸ்மைல் ஆன் யோர் ஃபேஸ் எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே இருங்க ஸோ உங்களோட பல்லு வெளியே தெரிஞ்சாதான் அந்த அழகு வந்து வெளியே தெரியும் சும்மா நீங்கள் உண்மையில் சிரிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப அழகாக இருக்காது நீங்கள் ப்ரைட்டாக நல்லா ஸ்மைல் பண்ணி சிரிச்சிங்கன்னா தான் அது கண்டிப்பாக அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் லீவ் சம் மெமரிஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் நீங்கள் இந்த வீட்டை விட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் ஐ மீன் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸை விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறமா உங்களை நினச்சி அவங்க ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஐ மீன் உங்களோட நினைப்பு எப்பவுமே அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி அழகான ஒரு கிஃப்ட் எல்லாருக்கும் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு போங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை உங்களால் முடிஞ்ச வீட்லேயே நீங்கள் பண்ணக்கூடிய கிராஃப்டாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கலாம் பட் ஆனால் அதெல்லாம் அவங்களோட மெமரிஸில் இருக்காது நீங்கள் கல்யாணம் ஆகி போகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்குற இந்த கிஃப்ட்டு அவங்களுக்கு ரொம்பவே பர்சனலைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே ஹார்ட் டச்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு நிறைய மெமரிஸ்லாம் அவங்க உங்களை பற்றி ரீகலெக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்லலை ஈவன் ஃபேமிலிஸ் எஸ்பெஷலி உங்களோட அம்மா அப்பாவுக்கு ஸோ இத்தனை வருஷமாக உங்களை வளர்த்த அம்மா அப்பா உங்களை விட்டு பிரியும் போது அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்னு போகிற அன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே ஸோ அவங்க போகிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஞாபகம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்க தான் போகுது பட் ஆனால் நீங்கள் இத்தனை நாள் அவங்க கூட இருந்ததுக்கு ஒரு அடையாளமாக ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஏதாவது ஒன்று உங்கள் கையால் செய்த ஒரு கிஃப்டை அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்போங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை நினச்சி நினச்சி பார்க்கும் போதெல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து